，你还真把本王当做宠物来养。美美杜莎女王。女王陛下，真巧啊，又见面了。是挺巧的，不过还是得感谢你。若不是你让吞天蟒与血魔天元战斗，消耗了不少力，我倒还会被他压制住。该死，居然把这点给忘了。炼制融灵丹的药材，你可凑齐了？呃，<笑>女王陛下，融灵丹的药材颇为难寻。呃，是否可以再宽限些时日？看来你并未将此事放在心中。既然这样，那留你还有何用？女王陛下，有事好商量。本王送你上路。哈<笑>我药尘的弟子，岂是你想杀就杀的？啊，老师，早就感应到这家伙身边有个强者隐匿，原来是个灵魂体。彼此彼此。我也清楚你现在的情况，虽然我只是灵魂状，若真要斗起来，恐怕你也捡不了便宜。哼，是吗？我并不想与你有何冲突，只是我的弟子，我护定了。哼，你若嫌待在他身边憋屈，大可直接离去，无人阻你。哼，我与他有个约定。若我保他在云山手中安然无恙，他便为我炼制融灵丹。可如今他却将约定忘得一干二净，这等不守信之人，留之何用？<笑>若不是你心怀杀意，我这弟子倒也乐意给你寻找药材。事情拖成这般，也不能全怪他。这样吧，我保证一年内将成品融灵丹给你。作为交换，你再保我这弟子一年内无性命之忧。当初在云兰宗，我已经完成与他的约定，他便该给我融灵丹。如今凭什么还要再与你定下约定？那次的约定，双方都有违反，自然是不作数。想让我给他做一年时间的护卫，休想！如此的话，那你便去找他人炼制融灵丹吧。那将融灵丹的药方给我。<笑>这药方是萧炎千辛万苦得来，如何能给你？老家伙，那就别怪我不客气了。就依你，一年之内，给我融灵丹，我就保他一年。若是再抵赖，就算拼着吞天蟒的反噬，本王也要让你们损失惨重。这般自然最好，一年之内融灵丹定会奉上。不过老夫也希望
，女王陛下可不要再心怀杀意，否则，哼，即便拼着陷入沉睡，老夫也会将你这好不容易进化出来的躯体焚烧殆尽。只要你们别违约，本王自会遵守诺言。小家伙，多亏了你，不然可少不了一场恶战